É, boa noite a todos e a todas. É, parabenizando aí os colegas que me antecederam, o colega, o colega aqui do Acre, o professor Rennes, nosso companheiro aí de, de batalha, de lutas. É, eu estou meio que na contramão dos senhores, porque eu não estou aqui apresentando o meu projeto. É, no dia em que eu é, resolvi compartilhar ah, as minhas experiências, eu não atentei para esse aspecto de que teria que apresentar o projeto de pesquisa. Eu não sei nem se isso seria obrigatório. Eu, o professor poderia me dizer se é obrigatório ou não mas eu não estou apresentando o meu projeto, né? Apenas algumas... Na verdade, o, a, a, a ideia da, da sessão aqui é de você, de os colegas apresentarem os trabalhos, né? Podendo Sim. ser um texto já de encaminhamento do texto dissertativo ou o projeto. O importante aqui é que você exponha os seus argumentos, as suas é, perspectivas e, e relações que você pretende desenvolver no seu trabalho. Certo. É... Eu vou trabalhar o Kant na minha, na minha pesquisa, a educação para a autonomia e a contribuição, no, a educação para a autonomia no Kant e a sua contribuição para o ensino de filosofia. E aí, nas minhas pesquisas, eu é, me deparei né, com a, o papel do professor na formação dos alunos e acabei que trazendo essa, essas anotações, meras anotações, para compartilhar com vocês. E, para mim, até seria melhor ter trago o um projeto, mas eu não atentei para esse detalhe. Então, foi um, um pequeno equívoco. Porém, vou estar aqui apresentando uh, aquilo que eu preparei e me propus. Certo? Então, o papel do professor na formação dos alunos na perspectiva do Kant. Sou do Osvaldo Dourado. É, sou é, formado em filosofia pela Universidade Federal do Acre e trabalho como professor de filosofia no ensino médio aqui na Secretaria de Educação do Estado do Acre. É, então, eu vou, antes, trazer algumas noções da, da educação no Kant, né, e trago aqui uma citação da, de uma obra que foi, é, é uma seleção, na verdade, é, que foi feita por um dos, dos discípulos do Kant, que é o, acho que Rink, o nome do, desse discípulo, e que é, na verdade, algumas palestras que, que Kant fez, né, falando justamente sobre pedagogia. E aí, a, em sobre a pedagogia, o Kant inicia dizendo que o homem se faz verdadeiramente homem por meio da educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. E aqui fica evidente, por assim dizer, que é, o Kant compreende a educação como sendo fundamental e necessária para a formação do homem. E aqui, logicamente, ele não está se referindo apenas ao homem individual ou, ou ao sexo masculino, ele está falando do homem enquanto humanidade. Porque o Kant, quando pensa em educação, ele pensa a educação para a humanidade. E quando ele diz que o homem só se faz homem verdadeiramente por meio da educação, ele está trazendo algumas perspectivas interessantes. Uma, o que poderia ser mencionado aqui é o fato de que é, o homem, ao nascer, ele nasce com capacidades que podem ser desenvolvidas no âmbito da humanidade. Mas, é, ao nascer, ele é ainda um, está ainda em estado bruto como qualquer outro animal porém, é, com condições, com capacidades que podem vir a ser desenvolvidas. E é aí que a educação ela é fundamental, porque sem educação é, não é possível desenvolver essas capacidades do homem, certo? Então, ele diz que o homem é aquilo que a educação faz dele, ou seja, os limites do desenvolvimento da, da humanidade do homem é justamente os limites propostos pela educação. Então, é, ele está dentro dos limites que a educação é, propõe para ele, certo? Então, é, essa citação do Kant traz justamente, traz a Lume justamente isso, que o homem só pode se desenvolver enquanto 
homem né, é, desenvolver a sua humanidade a partir da educação. E ele está nos limites daquilo que a educação propõe para ele, certo? Vou passar o slide. Não sei se vocês estão acompanhando ainda aí, tá tranquilo. Então, é, é perceptível que no Kant é, existe uma relação muito grande entre a, a educação e a natureza humana. O Kant entende que a tarefa da educação ela é teleológica. Ela visa desenvolver os fins últimos da natureza humana. E é nessa, nesse sentido que ele defende nos ensaios relativos a, ao, antro, ao filantrópico, que a escola deve educar de acordo e não contra ela, de acordo com a natureza humana. E aí, é, o Kant está nesse viés de que a natureza humana precisa ser desenvolvida. É, ela precisa ser norteada e essa, esse norteamento se dá por intermédio da educação. Porém, a educação não pode é, se distoar das inclinações, por assim dizer, das finalidades, inclinações não, porque inclinações tem outro sentido, né? Das finalidades da natureza humana. Então, a educação tem que atender justamente essas finalidades da natureza humana. É por isso que sobre a pedagogia, Kant diz que a espécie humana é obrigada a extrair de si mesmo, pouco a pouco, todas as qualidades que pertencem à sua unidade. É, ele diz também que a natureza humana será desenvolvida e aprimorada por meio da educação. Então, é, o Kant, como a gente sabe, ele não tem um, é, um tratado específico sobre educação, né? ele tem algumas palestras e é, essa obra, como já dito, ela não foi compilada por ele, foi por, por um dos seus discípulos, certo? Mas é perceptível a importância que o Kant dá para a educação em todas as obras, inclusive as críticas, né? Embora não falando especificamente de educação, ele, é, as obras do, do Kant é atravessada por essa perspectiva da educação, certo? Então, educar para a natureza é educar respeitando as finalidades da, natura, é, da natureza humana, certo? É, é, us, usando é, dispositivos, por assim dizer, mecanismos, metodologias, que visa o desenvolvimento da própria natureza humana. Porque, para o Kant, a natureza humana não é boa e nem é ruim, mas tem capacidades, é, potências, potencialidades para ser boa, certo? O homem tende é, para a, o desenvolvimento da humanidade. E aí, é, nessa perspectiva, o Kant está pensando para além da educação individual ele está pensando numa educação para a humanidade. Então, o indivíduo, quando formado, quando em formação, ele deve ser formado a partir dessa perspectiva da humanidade na sua totalidade, certo? Então, é, quando ele pensa na natureza humana, ele está pensando no desenvolvimento dessa natureza dentro da perspectiva do todo, da humanidade em sua totalidade. É, vou passar aqui mais... Então, em Kant, a natureza humana possui predisposições que só podem ser desenvolvidas a partir da educação. Por natureza humana, neste caso, entende-se todas as potencialidades físicas, teóricas e morais do homem. O homem precisa ser educado porque a natureza não o torna um ser moral, apenas um ser livre. Então, a moralidade... É ela é adquirida com o amadurecimento da razão humana. Né? É a educação que torna o homem um ser moral. O homem é, o único, é a única criatura que precisa ser educada. É né? diferente dos demais animais, por assim dizer, dos demais seres é, que já nascem determinados é, pelo, pelas condições da natureza, pelas leis naturais, o homem nasce, de algum modo, também determinado, porque é corpo, porque é um ser biológico, mas também é um ser racional. E para ele alcançar o ápice dessa racionalidade, né, que culmina na questão moral, ele precisa ser educado. Por isso é que ele afirma que ele é a única criatura que precisa de educação. 
Então, o homem só alcança o estatuto da moralidade quando, partindo de uma boa vontade, cria máximas que sejam válidas como leis universais. Nesse sentido, a educação tem, a educação tem caráter universal em termos de humanidade. Então, como já dito, o Kant, ele, ao pensar a educação, ele pensa a educação para a humanidade. E aí, é, o projeto, por assim dizer, educacional do Kant, é, não visa apenas é, um sistema educacional, uh, uma geração. Ele pensa a educação para o futuro. Então, a educação para N gerações, certo? E aí, é, ele entende que é, a geração que educa outra geração deve educar esta geração para ser melhor que, que, a, gera, que a geração que, que está educando. Então, é, a busca é sempre da educação é sempre melhorar essa humanidade do homem, por assim dizer. Melhorar o, a, os aspectos da humanidade do homem, certo? Então, neste caso, é, o professor assume o papel de mediador, uma vez que o homem já tem uma predisposição, certo? Já obedece a certos fins da própria natureza para a racionalidade, para a moralidade. Então, o professor deve apenas ser um guia. Ele deve respeitar esse aspecto dos fins da natureza humana e, principalmente, a liberdade do homem, do ser humano, desse, desse aluno que está sendo educado. Porque a base de toda a moralidade do Kant, como já sabemos, é justamente a liberdade. O professor tem o papel de ser apenas um mediador, certo? É um incentivador. Ele não... Ele não tem o um papel hierárquico no sentido de apenas ditar o que o aluno tem que fazer. É claro que, que é, em uma das fases da, da educação kantiana, que, que ainda na educação física, tem essa relação heteronômica. Mas essa relação, mesmo essa relação heteronômica, tem que respeitar a liberdade, certo? Tem que é, respeitar essa condição do desenvolvimento da autonomia do aluno. Certo? Então, é, ao educar, o professor precisa ter essa, é, esse, essa perspectiva de que o aluno tem em si capacidades para desenvolver a sua autonomia, é, porque ele é um ser que é, por essência, autônomo e livre. Certo? Então, nesse sentido, o, o professor apenas, é apenas um guia, um guia é, que conduz é, os objetos de ensino, para se dizer, certo? E visando justamente o desenvolvimento da razão, certo? É... E, e, e visando o fomento da liberdade do aluno. Em Kant, a prática docente é emancipar o aluno e não meramente ensinar conceitos. Deste modo, para ele, o aluno não deve aprender pensamentos, deve aprender a pensar, não se deve levá-lo, mas guiá-lo, se se pretende que no futuro ele seja capaz de caminhar por si mesmo. É uma maneira de ensinar desse, desse tipo que exige a natureza peculiar da filosofia. Então, o professor, é, ele deve fomentar, certo? Respeitar e criar condições para... A, o desenvolvimento justamente da autonomia e das potencialidades da natureza humana. E aqui eu trago uh, rapidamente, já para concluir, é, me parece que o Kant não tem um método proposto para a educação, por assim dizer, mas é possível fazer algumas percepções né, do, do, dentro é, de algumas obras do Kant, que ele defende um certo tipo de método, certo? É, quando ele faz elogios é, a... Agora fugiu a memória, 
a, a instituto que ele, que, ele, que ele fez elogios, daqui a pouco se eu lembrar eu digo, que defendia justamente um método a partir da natureza humana, certo? Então, esse método, ele tem pelo menos três aspectos, que é o catequético, onde o aluno recebe e aprende os conceitos, a, a criança, nesse momento, nessa fase do desenvolvimento humano, ainda não dispõe de maturidade em relação à faculdade da razão, por isso, ainda que é uma relação heteronômica, certo? Mas, em outro momento, a relação do professor-aluno é um, uma relação de igualdade, onde é, o professor deve é, estabelecer uma condição de diálogo, né? uma condição dialógica é, com o aluno. Então, é mais ou menos como a, 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 a dialogia dos Sócrates, né? É, é pensar uma educação, um ensino que o professor faz perguntas direcionadas para o aluno a partir do cotidiano dele, e esse aluno, a partir, com base em conceitos, logicamente, e esse aluno, ao responder essas perguntas, ele, de algum modo, já está se apropriando dos conceitos. E, à medida que ele se apropria dos conceitos, ele também vai perguntar para o professor. E, nessa relação dialógica, é, o professor e o aluno estão aprendendo. Tanto o professor quanto o aluno está aprendendo. Esse processo dialógico é, eleva o aluno para a condição de autonomia, que ele chama de, de momento assético, que é justamente a autodeterminação moral. Então, todo o processo da educação no Kant visa justamente a autonomia, tornar esse aluno um sujeito capaz de pensar por si, capaz de se autodeterminar, principalmente moralmente, porque ele visa justamente a, essa vivência desse, desse indivíduo dentro do conjunto social. Né? E mais que isso, ele visa, ao, a, ao educar esse indivíduo, certo? É, a melhoria da sociedade e da humanidade como um todo. É basicamente isso, peço desculpa pelas relações, mas é basicamente isso.